வணக்கம் மாணவர்களே பெஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரி சாலிட் ஸ்டேட்டில் யூனிட் நம்பர் சிக்ஸில் அடிக்கடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் யூனிட் செல் வா டிஃபைன் யூனிட் செல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏ பேசிக் ரிப்பீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டலைன் சாலிட் ஒரு கிறிஸ்டலைன் சாலிடில் ஏ பேசிக் ரிப்பீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டலைன் சாலிட் இஸ் கால்ட் அ யூனிட் செல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னா அது ரிப்பீட்டிங் போர்ஷன் என்ன நினைக்கிறீங்க செங்கல் இதே மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் லேட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்பீட்டிங் போர்ஷனாக இருக்கக்கூடியது நமக்கு செங்கல் மாதிரி அந்த யூனிட் செல் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதான் லேட்டிஸ் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க தி ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் த்ரூ அவுட் த கிறிஸ்டல் இஸ் கால்டு ஏ கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இப்போ யூனிட் செல் கேட்கும்போது இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரைங்க இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரைங்க இந்த டயக்ராமில் அந்த ஏபிசி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சரி எட்ஜ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் இதோட ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த ஆங்கிள் பிட்வீன் த எட்ஜஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஸோ இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வரைங்க அடுத்தது இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த நமோஸ் காட்டு காட்டுறோம் இல்லையா கசுர வச்சு இது வந்து சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல் எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாருங்க பிரிமிட்டிவ் ஆர் சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கார்னர்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் கார்னர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ் மீன்ஸ் வந்து எட்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இப்போ இது வந்து கிறிஸ்டல் உள்ளே இருக்கும்போது இந்த யூனிட் செம் செல்ல மட்டும் தனியாக அந்த கிறிஸ்டல்லேருந்து பிரித்து எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எட்டு கார்னர் இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் ஏதாவது ஒரு கார்னரில் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா அது பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சி பை எயிட் ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் வந்து எட்டு அந்த ஒரு ஆட்டத்தை இந்த ஒரு ஆட்டத்தை எட்டு யூனிட் செல் ஷேர் பண்ணிக்கும் இந்த ஒரு ஆட்டத்தை எட்டு யூனிஷியல் ஷேர் பண்ணிக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அது ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா என்சி பை எயிட் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸில் இருக்க ஒரு ஆட்டத்தை எட்டு யூனிட் செல் ஷேர் பண்ணிக்குது அப்போ எயிட் பை எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்போ உண்மையிலே ஒரு சிம்பிள் கூபி குனிட் செல்ல வந்து நீங்கள் அந்த கிறிஸ்டல்லேருந்து வெளியில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் எட்டு கார்னர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு இது கேட்பாங்க இது பாடி சென்டர் கியூபிக் யூனிட் செல் பிசிசி ஸோ இதுதான் பிசிசி இதில் பாருங்கள் எட்டு கார்னரில் எட்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இதில் பாடியில் ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு ஆட்டத்தை சுற்றி எட்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதால இது பிசிசியோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அனைவி எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில தமிழில் அனைவி எண் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இதில் உண்மையாகவே எத்தனை அணுக்கள் அந்த கிறிஸ்டலில் கிறிஸ்டல்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்சலில் ஒரு ஆட்டம் வந்து கார்னரில் இருக்கும் ஒரு ஆட்டம் வந்து பாடியில் இருக்கும் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் சி தட் இஸ் பாடி சென்டர் கியூபிக் யூனிட் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பாடியில் ஒன்று கார்னரில் ஒன்று ஆக மொத்தம் ரெண்டு அது இந்த ஃபார்ம்லாவில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் பிசிசி யூனிட் செல் என்சி பை எயிட் இந்த சிம்பிள் கியூபிக்கில் போட்ட மாதிரி தான் ப்ளஸ் என்பி பை ஒன் அதனால் பாடி பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆட்டத்தை இந்த ஒரு யூனிட் செல் மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் என்ன போட்டிருப்போம் நாங்கள் என்பி ஒய் பை ஒன் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் சரியா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பை எயிட் இப்போ கார்னரில் எட்டு ஆட்டம்ஸ் ஒவ்வொரு ஆட்டத்தையும் எட்டு யூனிட் செல் ஷேர் பண்ணிக்குது ப்ளஸ் பாடியில் ஒரு ஆட்டம் அந்த ஒரு யூனிட் செல் மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணிக்குது ஸோ எட்டையும் எட்டையும் கேன்சல் பண்ண ஒன்று ஒன்றையும் ஒன்றையும் கேன்சல் பண்ண ஒன்று ஸோ டூ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் பாடி சென்டர் கியூபிக் யூனிட் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆனால் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ எயிட் ஏன்னா பாடியில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்தை சுற்றி எட்டு ஆட்டம்ஸ் வெளியில் இருக்கு சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் யூனிட் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் எட்டு இருக்கும் ஸோ எட்டு ஆட்டம்ஸ் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டம் மொத்தம் ஆறு அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் கார்னர் இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்தை எட்டு யூனிட் 
பேஸ் பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டத்தை ரெண்டு யூனிசல் ஷேர் பண்ணிக்குது அப்போ எயிட் பை எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து ஃபோர் அப்போ ஒரு எஃப்சிசி யூனிசலில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு சிம்பிள் கியூபிக்னா ஒன்று பாடி சென்ட்ரல் கியூபிக்னா ரெண்டு ஃபேஸ் சென்ட்ரல் கியூபிக்னா நாலு